ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவன் எனக்கற்ற நாமத்தில் எய்தட்டுவினர் ஒவ்வொருவரையும் இந்த மெய்ப்பனின் மன்னா என்ற தொடர் மூலமாக வாழ்த்துகிறேன் ஆசீர்வதிக்கிறேன் I greet and welcome all Angel TV viewers to this shepherd's manna in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. இப்போது நாம் மந்தையின் அழகு என்ற தொடரை பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறோம். We are looking at the beauty of the flock. சபை எவ்வளவு முக்கியம் என்பதை குறித்து பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறோம். We are looking at how important a church is. கடைசி நாட்களிலே சபை கூடுவதனை அடைகள் விட்டு விடுவார்கள். Many people will stop going to church in the last days. இதை நான் சொல்லவில்லை. I am not saying this. எபிரேயரின் புத்தகம் மிக அழகா சொல்கிறது. The book of Hebrews says this very beautifully. ஆகவே இது கடைசி நாட்கள். That is why this is the last days. நீங்களும் நானும் சபை கூடுவதனை விட்டு விடக் கூடாது. You and I must not stop going to church. ஒவ்வொரு ஞாயிற்றுக்கிழமையும் சபைக்கு போங்க. Every Sunday they go to your church ஆராதனையில் முழு இருதயத்தோடு முழு ஆத்மாவோடு முழு பலத்தோடு கலந்து கொள்ளுங்க participate in the worship with all your heart soul and mind தேவனை மாத்திரம் மகிமைப்படுத்துங்க glorify only god கொடுக்கிற வேத வசனங்களை நன்கு கவனியுங்க listen to the words that is given very carefully அதை உட்கொள்ளுங்க receive it well அது உங்களுக்கு மிகப்பெரிய ஆசீர்வாதமாக இருக்கும் இட் வில் பி அ பிக் பிளெசிங் ஃபார் யூ மந்தையில் அழகு இருக்கிறது தேர் இஸ் a பியூட்டி இன் தி ஃப்ளாக் அந்த அழகு ஆண்டவராகிய இயேசு ரசிக்கிறார் ஜீசஸ் அட்மையர்ஸ் தட் பியூட்டி ஆகவே அந்த மந்தையில் ஏழு விதமான ஆடுகள் உண்டு என்று நாம் பார்த்தோம் we have already seen that there are seven kinds of sheep in the flock adile ovvondraai nam paarthu varugrom we are looking at each one of them mudhal avadu aattu kadakal undu Firstly male goats randavathu mandai munnadakku maadugal undu Secondly there are sheep that goes in front of the flock moonravathu semai aadugal undu Thirdly there are pregnant goats adavathu kuttigalai yenum nilayil irukkakoodi aadugal These goats are carrying the babies ippol adai than nam paarthu varugrom We are going to look at that ivaigal ovvondraiyum thani thaniye periyunga Differentiate them according to their kind avargalukku enna ooliyum kodukka vendumo adai kodunga give them the kind of ministry that they desire appozhudhu avargal valaruvargal only then they'll grow ungal sabaiyum valarum and your church will grow yen endral or meipperukku avvalavu poruppukal undu because a shepherd has that many works neengal poruppulla or meipana are you a good shepherd yakobu or poruppulla meipan jacob was a good shepherd abraham or poruppulla meipan abraham was a good shepherd david or poruppulla meipan david was a good shepherd adhe pol aandavaraiya yesu christu ஒரு பிரதான பொறுப்புள்ள மேய்ப்பர் and the lord jesus christ was a very good shepherd paul ஒரு பொறுப்புள்ள மேய்ப்பர் paul was a good shepherd timothy ஒரு பொறுப்புள்ள மேய்ப்பர் timothy was a good shepherd இன்றைக்கு கர்த்தர் அந்த பொறுப்பை நம் கையில் ஒப்படைத்து இருக்கிறார் today the lord has given that responsibility in our hands ஆகவே நீங்களும் நானும் பொறுப்புள்ளவர்களாக இருக்க வேண்டும் so you and i must be responsible இன்றைக்கு அந்த பொறுப்பு உங்கள் கையில் என் கையில் கர்த்தர் கொடுத்து இருக்கிறார் the lord god has given that responsibility in your and my hands. பவுல் சொல்கிறார் பால் சேஸ் என்னை உண்மையுள்ள வந்த நம்பி இந்த பொறுப்பை கர்த்தர் என் கையிலே கொடுத்திருக்கிறார் The Lord God has given me this responsibility believing that I am a true man என் அன்பு போதகர்களே விசுவாசிகளே My dear pastors and believers நீங்களும் நானும் தேவனுக்கு உண்மையுள்ளவர்களாக இருக்க வேண்டும் You and I must be true to God கடைசியில் கர்த்தர் சொல்வார் In the end the Lord will say உண்மையும் உத்தமமும் உள்ள ஊழியக்காரனே நீ சிறியவற்றில் உண்மையாய் இருந்தாய் வா உன்னை பெரியவற்றுக்கு அதிகாரியாக்குவே என்று சொல்வார் true and faithful servant you've been faithful in small things come i'll make you a leader over great things ஆகவே உண்மையும் உத்தமமும் நமக்கு அவசியம் that's why truth and faithfulness is what we require நாம் ஆட்டு கடாக்களை பார்த்து விட்டோம் we looked at the goats அடுத்து மந்தையின் முன்னடக்கு மாடுகளை பார்த்து விட்டோம் we looked at the goats that walk in front of the flock மாதிரியான ஜனங்களை பார்த்து விட்டோம் we looked at the people who set an example இப்பொழுது சினை ஆடுகளை பார்க்கிறோம் now we are going to look at the goats that carry அது நம் சபையில் உண்டு our churches have those people sinai aadugal endral enna who are the goats that carry baaram sumandu selugira aadugalukku per than sinai aadugal they are the goats who carry a load avargal tangal vaitrile than kuttigalai sumappargal in their stomach they carry their child adhe pol sabayil neraiya aathvaakal undu even in church there are many souls avargale kurippittavargal baaram nerindavargala irupargal there are certain people with burden ovvoru varku ovvoru vidamana baaram undu many people have different kinds of burden oru silar alindu kondirukkar aathmaakal mel baara paduvargal some people will have burden over people who are losing their soul oru silar yelai eliyavargal mel baara paduvargal some people will have burden over the poor people oru silar vyadhippattavargal mel baara paduvargal 
Some would have burden over the sick. சிலர் வயதானவர்கள் மேல் பாரப்படுவார்கள் Some will have burden over the elderly people. இப்படி சொல்லிக் கொண்டே போகலாம் பலவிதமான பாரங்கள் உண்டு. We can go on and on there are many different kinds of burdens. இவைகளை எல்லாம் நீங்கள் வேதத்தில் பார்க்கலாம். You can see all of this in the Bible. ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்துவினிடத்தில் அந்த பாரம் இருந்தது. The Lord God had this burden. அழிந்து போகிற ஆத்மாக்களை குறித்து மெய்ப்பனில்லாத ஆடுகளைப் போல் தவிக்கிறார் என்று பாரப்பட்டார். The Lord God was burdened looking at souls that were losing and he said these are like flock without shepherd. வியாதியஸ்தர்களை பார்க்கும் பொழுது ஐயோ வியாதிப்படுகிறார்களே என்று பாரப்பட்டார். He looked at sick people and he said oh they are sick. பிசாசு பிடித்தவர்களை பார்க்கும் பொழுது ஐயோ இவர் பிசாசுலாம் தவிக்கிறார்களே என்று பாரப்பட்டு விடுதலை ஆக்கினார் When he saw people who were tormented by the devil he said oh he was burdened and he said oh they are tormented by the devil பசியா இருக்கிறவர்களை பார்த்து அவர்களுக்கு ஐயோ இப்படி பசியா இருக்கிறார்களே என்று சொல்லி அவர்களுக்கு உணவளித்தார் Those who were hungry he was burdened and he fed them இப்படி ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்துவின் பாரத்தை சொல்லிக்கொண்டே போகலாம் We can go on and on talking about the burden of the Lord Jesus இப்படி பாரப்பட்டவர்கள் சபையில் இருப்பார்கள் There will be people with burden like this in the church இவர்களை தனி தனியே பிரியுங்கள் You should separate them அதற்காக சபையை விட்டு வெளியே கொண்டு போக சொல்லவில்லை I'm not asking you to take them out of the church சபையில் இதை பிரித்து அறிந்து கொள்ளுங்கள் You should segregate them in the church and know them அவர்களுக்கு அந்த ஊழியத்தை கொடுங்கள் give them that ministry அவர்கள் அந்த ஊழியத்தை வேகமாய் செய்வார்கள் they'll do that ministry swiftly இப்படி செய்தால் உங்கள் சபை ஆசீர்வதிக்கப்படும் if you do like this your church will be blessed சமாதானம் அடையும் there'll be peace சந்தோஷத்தில் நிலைத்திருப்பார்கள் they'll have eternal joy அடுத்து அது பெருகும் and it will grow அது கிறிஸ்துவின் சபையாய் மாறும் it will turn to become like a church of jesus இதை விட்டுவிட்டு வெறுமனே வீடுகளை சந்தித்து நாம் சுத்திக் கொண்டே தெரிவதில் பிரயோஜனம் இல்லை leaving this if you just go on for house visiting there's no point in it ஏதோ ஞாயிற்றுக்கிழமை மாத்திரம் ஆறாவது நான் செய்து கொடுக்கிறேன் வீட்டுக்கு வருகிறேன் நான் படுத்து தூங்குகிறேன் அல்லது வேற வேலை செய்கிறேன் என்று இருப்பதில் பிரயோஜனம் இல்லை there's no point in just giving a sermon on sunday coming back home taking rest and doing other works மேய்ப்பர்களாகிய நம்முடைய இருதயம் எழுப்புதல் அடைந்தால் நம் சபை எழுப்புதல் அடையும் if shepherds like us we are revived our church will be revived இப்படி ஒவ்வொரு மேய்ப்பர்களும் எழுப்புதல் அடையும் பொழுது ஒவ்வொரு சபைகளும் எழுப்புதல் அடையும் when every shepherd are revived the church will be revived sabaigal illamal elupudal illai without church there is no revival sabai elupudal adai vendum endral mudalavathu podagar elupudal adai vendum if the church have to be revived the pastor should be revived first and akkiniyai ungalude irudayathil poduvathu dhaan devanudaiya velai it's the lord's work to put that fire in your heart adai thaalmayodu solluvathu dhaan engaludeya velai to say it out humbly is our work yen anbu bodagare my dear pastor yen anbu viswasiye my dear believer indrakku ungal elupudalin naal today is the day of your revival indrakku urangi kidandha adu podum it's enough of slumber thoongugara nee velithu marithore vittu elundhiru stop sleeping and get up from your dead bed appozhudhu kristu unnil pragasippar Only then Jesus will shine through you. Yes, Chonna. Jesus said, "Bumi ki lakki ni poora vande." I came to put fire on the earth. Adi ipolde patri eriye ben mande vrumbukre. And I desire that it would burn now. Ungal yerda im yepolda maabin analoder kavenda. Your heart must be filled with the fire of the Lord. Nirupu yerindu kunna rukumul andaratal yendu oru puchi umulle varamudiyade. When the fire is burning, there'll be no insects that will come close to it. Oru vele puchi gal vandala du sutteri ke. படும் even if insects come it will be burnt to ashes ஆனால் அந்த அக்கினி அபந்து போனதே ஆனால் உள்ளே பூனையிலிருந்து பாம்பிலிருந்து எல்லாம் வந்துவிடும் but if the fire quenches there will be cats there will be snakes everything would come in உங்கள் இருதயம் எப்படி இருக்கிறது how's your heart உங்கள் இருதயமே உங்கள் பொக்கிஷம் your heart is your treasure உங்கள் பொக்கிஷம் எங்க இருக்குதோ அங்கே உங்கள் இருதயம் இருக்கும் where your treasure is there your heart will be உங்கள் இருதயத்தில் அக்கினி பற்றி எரிந்து கொண்டிருப்பதாக let your heart be filled filled with fire and akkini ungal sabai thee mooti elupuvadhaag let that fire raise your church up kadanda kaalam pona kaalam pogattum let the past be gone ini varugira kaalam nammudaiyathu in this new dispensation it's yours adhu nammudaiya sabaigalin kaalam it's a church's time ungal sabai elumba pogirathu your church is going to be revived neengal prahasikka pogireergal you're going to shine 
நீங்கள் வல்லமையாய் பயன்படுத்தப்பட போகிறீர்கள் தேவன் உங்கள் தேவைகளை எல்லாம் சந்திப்பார் நாம் எல்லாவற்றையும் எடுத்துக் கொள்வதற்காய் அல்ல இட்ஸ் நாட் சோ தட் வி கேரி எவ்ரி திங் தேவனுடைய ராஜ்யம் கட்டப்படுவதற்காய் உங்கள் பொருளை செலவு பண்ணுங்கள் spend your possessions so that the kingdom of god is established pala baarangalai kurithu nam pesi kondirukrom we spoke about many burdens adile ore oru baarathai kurithu naan eduthu kondu varugiren i am talking about only one of those burdens mattava ellam ningal dhyanithu eduthu kollunga all the others you meditate and find out naam eduthu kondu varuvathu aathma baaram I am looking at the burden for souls. Abraham nadathile appadipatta or baaram irundathu. Abraham had such a burden. Avar therappile nandar. He stood at the gap. Moses nadathile appadipatta baaram irundathu. Moses had such a burden. Avar therappile nandar. And he stood at the gap. Esther nadathile adhe baaram irundathu. Esther had such a burden. Avar therappile nandar. And she stood at the gap. Adhe pol Nehemia nadathile inda baaram irundathu. In the same way Nehemiah had this burden. Nehemia 1st adhigaram 2 mudal 4 varai ulla vasanangalai vaasitha read nehemiah chapter 1 verse 2 to 4 in sahodaral orvanagi ananiyum vere sila manasaram yuda avil irundu vandargal avaridathil naan sirayirippil meendu tappina yudarin seidiyum yerusalemin seidiyum saarithen adarku avargal sirayirippil meendirukkiravargal anda desathile maha thingiyum nindayeyum anubavikkirargal yerusalemin alangam edipattadum அதன் வாசல்கள் அக்கினியால் சுற்றறிக்கப்பட்டதுமாய் கிடக்கிறது என்றார்கள் இந்த வார்த்தைகளை கேட்டபொழுது நான் உட்கார்ந்து அழுது சில நாளாய் துக்கித்து உபவாசித்து மன்றாடி பரலோகத்தின் தேவனை நோக்கி பரலோகத்தின் தேவனாகிய கர்த்தாவே உம்மேல் அன்பு கூர்ந்து உம்முடைய கற்பனைகளை கை கொள்ளுகிறவர்களுக்கு உடன்படிக்கையும் கிருபையும் காக்கிற மகத்துவமும் பயங்கரமுமான தேவனே that hanani one of my brethren came with men from juda and i asked him concerning the jews who had escaped who had survived the captivity and concerning jerusalem and they said to me the survivors who are left from the captivity in the province are there in great distress and reproach the wall of jerusalem is also broken down and its gates are burnt with fire so it was when i heard these words that i sat down and wept and mourned for many days I was fasting and praying before the God of heaven. In the edathe nangu gavanithu paarunga. Consider this place carefully. Lachakkanakana yudargal irundargal. There were lakhs of Jews. Jerusalem in alangam edivattathu. The wall of Jerusalem was destroyed. Aanal matra yudargal adai patri kavalai pattaarala endra namakku theriyavillai. But we don't know if the other Jews were worried about it. Aanal oru manitha Nehemiah. But there was one man Nehemiah. Avan baarapattar. He was burdened. Hanani endra oru manidan poi Nehemiah vidathil sonna A man called Hanani went and told this to Nehemiah Pala 100 km alukku appal endra Nehemiah irundha Nehemiah was many kilometers afar Aanal ange irundhu baarapatta But from there he was burdened Yen anbu sahodarane My dear brother Neengal endha edathil irundhalum sari Wherever you are the Nehemiah vin baaram ungalukkul varuvadhaga Let the burden of Nehemiah come within you Kartar andha baarathai kodukka virumbugirar The Lord God does I used to give that burden. இந்த வசனம் எப்படி சொல்லுகிறது என்று பாருங்கள். Look at this verse. இந்த வார்த்தைகளை கேட்டபோது So when I heard these words, நீங்கள் பிரசங்க பீடத்தில் இருந்து பிரசங்கிக்கும் பொழுது When you stand at the altar and preach, இந்த வார்த்தை ஜனங்கள் கேட்கும் பொழுது When the people hear this burden, அவர்கள் உட்கார்ந்து அழ வேண்டும். They must sit down and wail. அப்படிப்பட்ட வார்த்தைகள் நீங்கள் பிரசங்கிக்க வேண்டும். You must speak such words. நெஹேமியா உட்கார்ந்து அழுது. Nehemiah sat down and wept. சில நாளாய் துக்கிதானா and for some days he was saddened tanakku panam illaye endra van dukkikavillai he wasn't sad that i don't have money tanudaiya kulandhaigalukku unavillaye endra van dukkikavillai he wasn't sad that his children didn't have food jerusalem in alangam idivattade endra dukkitha but he was saddened that the wall of jerusalem was destroyed indrakku anegarude aathmaakal idivittu poi irukkirathu today many souls are destroyed avargal sabaikku varugirargal they come to church nandraga aaradhikkirargal they worship well deva va they கேட்கிறார்கள் we hear the word of god ஆனால் அவருடைய உள்ள அலங்கம் இடிபட்டு போய் இருக்கிறது but the inner wall is destroyed சாலமோன் ஆலயத்தை கட்டினான் சாலமன் built the temple ஆனால் தன் இருதயத்தை கட்ட மறந்தார் but he forgot to build his heart கடைசியே அதனால் அவனுக்கு பிரயோஜனம் என்ன what is the use of that தேவனுக்கு ஆலயத்தை கட்டிவிட்டு காமோசுக்கும் அஸ்தோத்துக்கும் போய் ஆராதனை செய்தார் 
He built the temple for the Lord but worshiped Kamos and Astrod. அவனுடைய இருதயத்தை அவன் கட்டவில்லையே. He didn't build his heart. ஆகவே நீங்கள் உட்கார்ந்து துக்கித்து அழ வேண்டும். So you must sit and weep. ஜனங்களோட இருதயம் இடிபட்டிருக்கிறது. The heart of the people is broken. ஜனங்கள் அக்கிரமத்தில் இருக்கிறார்கள். People are in iniquity. ஜனங்கள் பாவத்தில் இருக்கிறார்கள். People are in sin. அவருடைய அலங்கங்கள் இடிபட்டிருக்கிறது. Their walls are broken. எருசலேம் என்பது என்ன? What is Jerusalem? நம்முடைய உள்ளான மனிதன் தான் எருசலேம். It's a inner man. அது உடைக்கப்பட்டிருக்கிறது. It is broken. அந்த அலங்கம் இடிபட்டிருக்கிறது. The walls are destroyed. ஆண்டவராகிய தேவன் அதை கட்ட வேண்டும். The Lord God must build it. வேதத்தை வாசித்து பாருங்கள். Read the Bible. Ezekiah didn't condemn. Ezekiah was strengthened. இடிந்து போன அந்த மதில்களை எழுந்து கட்டினான். He stood up and rebuilt those walls. ஆகவே நீங்களும் திரும்ப எடுப்பித்து கட்டுங்கள். So you and I must rebuild it. உடைந்து போன மதில்களை திரும்ப எடுப்பித்து கட்டுங்கள். Rebuild the walls that are already broken. தேவன் உங்களோடு கூட இருந்து உதவி செய்வார். The Lord God will be with you and help you. அதன் பின் இந்த நெஹேமியா உபவாசித்தார். After that Nehemiah fasted. மன்றாடினார். And he mourned. பரலோகத்தின் தேவனை நோக்கி பார்த்தார். He looked at the God of heaven. அவரிடத்தில் ஜெபித்தார். And he prayed. இத்தனை காரியத்தையும் நீங்கள் செய்து பாருங்கள். Do all these things and see. இந்த பாரம் சுமக்க ஆடுகள் நம்முடைய சபையிலே உண்டு we have this burden sheep in our churches அவர்களை தனியே பிரியுங்கள் segregate them அவர்களுக்கு ஜெப குறிப்புகளை கொடுங்கள் give them prayer points அவர்களை திரப்பிலே நிக்க வையுங்கள் make them stand in the gap அவர்கள் பாரப்பட்டு ஜெபிப்பார்கள் they will pray with burden உங்கள் ஊருக்காக ஜெபிப்பார்கள் they pray for your town ஒவ்வொரு ஊரையும் கட்டி வைத்திருக்கிற பிரதானமான ஆவிகள் உண்டு there are spirits that binds every town ஒரு தேசத்தை ஆள்கிற பிரதானமான ஆவி உண்டு There is a strong spirit that rules over a kingdom. இதை தான் தானியலின் புத்தகம் சொல்லுகிறது பெர்சிய தேசத்தின் அதிபதி என்று. That is what the book of Daniel says that the king of Persia. தேசத்தை ஆள்கிற பொல்லாத ஆவிகள் உண்டு. There are evil spirit that rules over countries. மானிலங்களை ஆள்கிற பொல்லாத ஆவிகள் உண்டு. There are evil spirits that rules over towns. தனித்தனியே ஒவ்வொரு நகரங்களையும் ஆள்கிற பொல்லாத ஆவிகள் உண்டு. There are evil spirits that rule over separate cities. ஒவ்வொரு தெருவையும் ஆள்கிற பொல்லாத ஆவிகள் உண்டு there are evil spirits that rules over every road ஒவ்வொரு தனித்தனி குடும்பங்களையும் ஆளுகிற பொல்லாத ஆவிகள் உண்டு there are evil spirits that rules over every single family உங்கள் ஊரை ஆளுகிற பொல்லாத ஆவிகளை கண்டுகொள்ளுங்கள் find out the evil spirit that rules over your place சபைகளை கெடுக்க வருகிற பொல்லாத ஆவிகள் உண்டு there are evil spirits that comes to destroy the church இவைகளை எல்லாம் நீங்கள் கண்டுகொள்ளுங்கள் you must find them out நம்முடைய சபைக்கு விரோதமாய் இருக்கிறது என்ன விதமான ஆவிகள் you must find out what kind of spirit is against our church அவைகளுக்கு எதிராக யுத்தம் பண்ணுகிற ஜனங்கள் உங்கள் சபையில் இருப்பார்கள் there will be people in your church who will wage war against them அவர்களை பயன்படுத்துங்கள் use them அப்பொழுது அந்த ஆவிகள் துரத்தப்படும் only then those spirits will be chased out வேதம் அழகாய் சொல்லுகிறது bible tells beautifully balavane mundi kattungal bind the strong men first itself balavan vilumbolud avanude kollai porulai nam pangidala if the strong man falls down we can take his spoils idai than andavara yesu luka 11 am adhigaram 22 23 vasanangal solugira this is what the lord says in luke chapter 11 verse 22 ungal sabaikku virodhamaga elumbugira aavigal edu Which are the spirits that rise against your church? And the Balavan galiye the. Who are those strong men? Adar kedra ko ungalde sabile oru kottate kottengal. Against that, raise a group in your church. Avarle yuddam na vayengal. Ask them to wage war. Jaba yuddam. Prayer war. And the jaba yudda thile avagal velandu po. And with that, they'll fall down. Mamsat todam, ratta todam alla. Not with flesh and blood. துரைத்தனங்களோடும் அதிகாரங்களோடும் but with powers and principalities இப்பிரபஞ்சத்தின் அந்தகார லோகாதிபதிகளோடும் and the powers of darkness வான மண்டலத்தின் பொல்லாத ஆவிகளோடும் evil spirits in the heavenly realms நமக்கு போராட்டம் உண்டு we have war against them உங்களுக்கு ஒரு போராட்டம் வருகிறது என்று வைத்துக் கொள்ளுங்கள் imagine that you have a war அந்த போராட்டம் இப்பிரபஞ்சத்தில் இருக்கக்கூடிய ஆவிகளினால் வருவதல்ல it doesn't come because of the spirits on this earth வான மண்டலத்து உள்ள பொல்லாத ஆவிகளினால் அவைகள் நிர்ணயிக்கப்படுகிறது but it is ordained by the spirits that are in heavenly realms adarku peyar dan balavan and that is the stronghold avigal inda bhoomiyil kulu kuluvaga aavigal undu 
There are groups of spirits on this earth. அவைகளுக்கு கட்டளை கொடுக்கும். They command those spirits. இந்த வான மண்டலத்தின் ஆவிகளுக்கும் இந்த உலகத்தில் இருக்கிற பொல்லாத ஆவிகளுக்கும் ஒரு கனெக்ஷன் உண்டு. There is a connection between the spirits in the heavenly realm and with those who are on this earth. வான மண்டலத்தின் பொல்லாத ஆவிகள் கட்டளை கொடுக்கிறதை இப்பிரபஞ்சத்தில் அந்தகார லோகாதிபதிகள் அப்படியே செயல்பட ஆரம்பிக்கும். Whatever is commanded by the spirits in the heavenly realm the earthly spirits do that agave ningal avigalukku idayil undana todarvai aruthu vidungal so you must destroy this connection between them adai than andavaraya yesu sonnar that is what the lord jesus said balavane mundi kattungal bind the strong men beforehand balavane eppadi kattuvathu how can we bind him ungal sabaikku virodhama enna vidamana avigal seyalpadugirathu what kinds of spirits are working against your church avigala yesu christ செயல்படாது <laughs> When you bind the strong man beforehand these spirits cannot work. எல்லா விதமான தீவிரவாத கூட்டங்களுக்கும் ஒரு தலைவன் என்று ஒரு கூட்டம் இருக்கும். For every terrorist group there is a leader. அந்த தலைவனிடத்தில் இருந்து கட்டளைகள் பிறக்கும். They receive command from this leader. அந்த தலைவனை நீங்கள் கட்டி போட்டு விட்டால் இந்த குழுக்கள் செயல்பட முடியாது. If you bind the leader these terrorist groups cannot work. அவைகளுக்கு கட்டளைகள் வெளிப்படாது. They won't get any command. ஆகவே அவர்கள் சிதறி ஓடுவார்கள். So they'll be scattered. இதே போல தான் இந்த ஆவிகளிடத்திலும் நடக்கிறது. The same thing happens with these spirits. தலைமையான ஆவிகளை கட்டி போடுங்கள். Bind the strongholds. அதற்காக ஆவியிலே பலவான்களை தெரிந்தடுங்கள். For that you must choose strong people in the spirit. சில சரீரத்தில் பலமுள்ளவர்களாக இருப்பார்கள். Some people will be strong bodily. அவர்களை அல்ல. Don't choose them. ஆவியிலே பலமுள்ளவர்களை எடுங்கள். Choose people who are strong in the spirit. இதை தான் பவுலடிகளா சொன்னார். This is what Paul says. புறம்பான மனிதன் தினம் அழிந்தாலும் even though outward man dies every day ullana manitha naalukku naal bela nadaigirathu the inner man will be strengthened every day aagave ippoludhu nam adarkaga jebikka pogrom so we are going to pray for that ungal sabaikku virodhama irukkira balavangalai katta katti podumbadiya jebikka pogrom we are going to pray that the lord will bind every evil spirit that is against your church neengile adai kattungal you also bind them devanukku munbadai thaalmai padungal humble yourselves before the lord pisasukku edirthu nillungal stand against the devil avan ungale vittu odi povan he will flee from you nam jebippo let's pray உடைக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் <laughs> விரோதமாக <laughs> Everything that's against the churches. விசுவாசிகளுக்கு விரோதமாக. Against the believers. குடும்பங்களுக்கு விரோதமாக. Against the families. எழும்பி வருகிற பொல்லாத ஆவிகளை இயேசுவின் நாமத்தினாலே நாங்கள் கட்டுகிறோம். In Jesus name we bind all those spirits. இயேசு கிறிஸ்துவின் இரத்தத்தை கொண்டு பலவானுக்கும் இந்த பிரபஞ்சத்தின் ஆவிகளுக்கு இடையில் உண்டான அந்த தொடர்பை நாங்கள் அறுத்து போடுகிறோம். By the blood of Jesus we cut off every connection between the principalities in heaven and on earth. இயேசு கிறிஸ்துவின் இரத்தத்திற்கு வல்லமை என்ற நாங்கள் விசுவாசிக்கிறோம் we believe that there is power in the blood of jesus அவைகள் அறுத்து போட்டபடியால் நன்றி thank you for cutting them off ஆண்டவரே பிரபஞ்சத்தின் ஆவிகள் திணறி ஓடுகிறதற்காய் நன்றி thank you that these spirits of the principalities in heaven are running away சபைகளும் விசுவாசிகளும் அவருடைய குடும்பங்களும் ஆசீர்வதிக்கப்படுவதாக lord churches and believers and their families would be blessed தேவ கரம் கூட இருந்து காக்கட்டும் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் வேண்டிக் கொள்கிறோம் எங்கள் அருமை பிதாவே May the hand of the Lord be with them and bless them in Jesus name. எங்களுக்காக ஜெபித்துக் கொள்ளுங்கள். 
pray for us idu ungalku miga aashirvadama irundirkum endra naan viswasikkiren i believe that this was a blessing for you thodarnda adutha vaaramum gavaniyungal kartar ungalku visheshitha pudhiya velipaadugalai kodupar watch us next week again the lord will give you new revelations kartara yesu christ in karvai pidavaya devunude anbum parisuthaaviyanode anyonyakkum ungal anaiyarodum sagala parisuthaavanodum koode irundu kaapadaga amen amen May the grace of the Lord Jesus Christ the love of the Father and the sweet fellowship of the Holy Spirit be with each one of you from now and forever amen amen எங்களுடைய முகவரி பெத்தேல் தீர்க்கதரிசன ஊழியங்கள் தபால் பையன் 1 செக்காளை காரைக்குடி சிவகங்கை மாவட்டம் 63 0000 0001 தொடர்புக்கு 87 60 56 8 5 4 6 மற்றும் ஏழு மூன்று ஏழு மூன்று ஏழு மூன்று பூஜ்ஜியம் ஐந்து ஏழு ஆறு எங்களுடைய இமெயில் ஐடி அருள்தாஸ் ஜான் அட் யாஹூ டாட் காம் வெப்சைட் டபிள்யூ 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 டாட் வி ப்ரைஸ் ஜீசஸ் டாட் காம்